ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বশির পাটওয়ারী ভাই সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি আবরার হত্যা শিশু হত্যা এবং মদ জুয়ার আড্ডাখানা এইগুলিতে মুমিনের কর্তব্য কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলুল্লাহ সম্মানিত ভাই যে কথাগুলি আপনি উল্লেখ করেছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই ফিতনাগুলি যে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন একজন ইউনিভার্সিটির বয়েট ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রকে যার নাম আবরার আপনি বলেছেন তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আবার একটা ছোট্ট শিশু বাবাই তাকে নিয়ে যে চাচার মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে যেটা বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে বলা হচ্ছে তো এই যে ফেতনা যে হত্যা জঙ্গ যে ছড়িয়ে পড়েছে এটা খুবই করুণ একটি অবস্থা এইগুলির মূল কারণ হল জেহালত মূর্খতা অজ্ঞতা কারণ এর সত্যতা রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে শেষ জামানায় এমন হবে যে ইন্না বাইনা ইয়াদা শেষ জামানায় এমন হবে কিছু দিনে মানুষের মাঝে মূর্খতার বা অজ্ঞতার সয়লাভ হবে ওলামার স্বল্পতা দেখা দেবে বা তাদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সেখানে হারাজ মানে হত্যাজঙ্গ বৃদ্ধি পাবে তাই দেখুন যে এই যে একটা ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে আবার আর তাকে হত্যা করা হলো কিভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে অমানসিকভাবে নির্যাতন করে এটা কি ইসলাম অ্যালাউড করে জি না কখনো না যে সমস্ত লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে তাদেরকে যদি কখনো কেউ এরকম করে মারে তারা কি সেটাকে সন্তুষ্ট হবে কোনোদিন সন্তুষ্ট হবে না বরং এই মূর্খতার কারণ কি ওর আন এবং সৈ হাদিসের জ্ঞান না থাকা এই জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আলেম ওলামা সাধারণ মমেন সকলের উচিত হলো যে এই হত্যা জঙ্গ ইসলামে নিষেধ হারাম এটা মানুষের কাছে তুলে ধরা প্রচার করা যেমন সুরা নিসা তিরানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে ব্যক্তি কোন মোমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম খালেদান ফিহা সেথায় সে সর্বস্থায় অবস্থান করবে মানে চিরস্থায়ী অবস্থান করবে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন তার ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন তার জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন এই জিনিসগুলি একজন মোমেনের হিসাবে এইগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার ছোট্ট একটা বাচ্চা হ্যাঁ যে পুলিশ বা বিভিন্ন রিপোর্টে শোনা যাচ্ছে যে যে কোনো হয়তো তাদের লোভ লালসা কাজ করেছে যার কারণে নিজের সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি আল্লাহ আকবর কোথায় মানুষের মানসিকতা এইগুলি তো জাহেলিয়াতের জামানায় কেউ হার মানিয়ে ফেলেছে জাহেলিয়াতের জামানা তো এরকম হতো না হ্যাঁ নিজ সন্তানকে ঘুম থেকে ওঠে বা কোলে নিয়ে তাকে যে হত্যা করানো হয় আল্লাহ আকবর এই বিভৎস অবস্থা দেখে নিজের যে মানে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারি না যে কান্নায় অন্তর ফেটে যায় কেমন করে একজন মানুষ তার আপন সন্তান কেমন করে হত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে অথচ সন্তানরা কতই না আদরের হয়ে থাকে আল্লাহ একবার ছোট্ট শিশু বাচ্চা কি তার অপরাধ রয়েছে সম্মানিত বন্ধুগান তা এইগুলি হত্যা জঙ্গ এটা এই বাবা বাবাও অপরাধী সবাই অপরাধী একজন ছোট্ট বাচ্চাকে হত্যার সঙ্গে জড়িত যারা তাদের সকলের বিচার হওয়া দরকার এই সমস্ত যারা এই আবরার হত্যার সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার হওয়া দরকার এদের যদি বিচার সঠিকভাবে হয় দেশের সরকারের ইমানি দায়িত্ব হলো যে এইগুলি বিচার করা এইগুলি বিচার যদি আপনি করেন তাহলে দেখবেন এই হত্যার বদলে হত্যা করলে সমাজ থেকে আপনার অরাজকতা দূরীভূত হবে এমনকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মা এদার তেত্রিশ নম্বর আয়াতে এদের বিচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে যারা সমাজের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা আল্লাহ এবং রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা হবে সোলে চড়া হবে অথবা বিপরীত মুখে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা জমিন থেকে তাদেরকে হ্যাঁ উৎখাত করা হবে এই যে যারা কেসিনো বলেন 
অথবা মদ জুয়ার আড্ডা বসিয়ে সমাজের মধ্যে অরাজকতা এবং অপসংস্কৃতি এবং বিশেষ করে জুয়া মদ ইত্যাদি ছড়িয়ে ফেলতেছেন তাদের এরকম বিচার হওয়া দরকার এরা ফাঁসাদ সৃষ্টি করতেছে এদের বিচার কঠোর ভাবে হওয়া দরকার কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নাম আল খামর ওয়াল মৈসর ওয়াল আনসব ওয়াল আজলাম রিজসুম মিন আমালি শয়তান মদ জুয়া লটারি গাঞ্জা এই মানে লটারি এবং এরকম করে যারা লটারির মাধ্যমে জুয়ার মাধ্যমে মদের মাধ্যমে অথবা মূর্তি পূজার মাধ্যমে যারা এই কাজগুলি করে এইগুলো হলো অপবিত্র এগুলো শয়তানি কাজ এইগুলো থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য আপনার আমার সকলের উচিত হলো ইমানের দাবিতে দীপ্তমান হওয়া ইমানকে মজবুত করা আল্লাহর দিকে বেশি ধাবিত হওয়া কোরআনের দিকে ধাবিত হওয়া কোরআনের শিক্ষা নেওয়া হাজিসের শিক্ষা নেওয়া এবং পাশাপাশি আপনার আমার আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে হবে হ্যাঁ দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ এই ফেতনাগুলি থেকে আমাদের সবাইকে বাঁচাও এইগুলি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত দান করো এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি যে সমস্ত দোয়া দরুদ শিক্ষা দিয়েছিলেন বিশেষ করে আল্লাহ আল্লাহ জীবন মরণের এই ফিতনা গুলি থেকে আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে এইগুলো করতে হবে প্রশাসনকে এইগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং ইমানদার হিসাবে এইগুলো আপনার আমার এইগুলি মানুষদেরকে সতর্ক সাবধান করতে হবে তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দিক প্রতি বেশি সচেষ্ট হতে হবে তাহলে আমরা এইগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারি হাজ আল্লাহ আলম বিসওয়াব ওসাল আল্লাহ আলিয়া নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ